वचन आपके जीवन में क्या करेगा वचन अपना काम करेगा आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा परमेश्वर किसकी वचन किसकी इच्छा पूरी करेगा वचन परमेश्वर का है तो इच्छा परमेश्वर की पूरी होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता बहुत कम जिंदगियों में दिख रहा है ज्यादातर लोग अभी भी अपनी इच्छा में है आपने बाइबल में अभी तक शायद नहीं समझा क्योंकि ये कहीं प्रचारक ने किसी प्रचारक से इस विषय पर बात नहीं की लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय पर बात कर रहा आरंभ से मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहला अध्याय पहला अध्याय और उसका नौ पद से पढ़िए नौ दस ग्यारह बारह पद पर फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे पृथ्वी पर केवल जल ही जल था तब परमेश्वर ने कहा आकाश का जल यानी उसने जल को दो भागों में बांटा एक स्वर्गीय जल है ऊपर चला गया एक वाटर कैनोपी बन गई थी जो वैज्ञानिक लोग समझते हैं जो जल प्रलय में बह गई इसी के बाद से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट है इसी के कारण ओजोन लेयर में क्रैक आ गया वो दो भागों में इसने जल को विभाजित किया और पृथ्वी का सारा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा ये समुद्र परमेश्वर ने बनाए ठीक आगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है देखिए अभी अभी परमेश्वर ने ये दिन नहीं बदला ये कौन सा दिन है आपको मालूम है सृष्टि में ये कौन सा दिन है ये तो तीसरा दिन है तीसरा दिन रविवार को पहला दिन था सोमवार दूसरा दिन और ये कौन सा दिन है ये तीसरा दिन है थर्ड डे जिसे हम मंगल कहते हैं जी फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर उड़े और वैसा ही हो गया इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं से होते हैं उगे और और परमेश्वर ने देखा अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ तीसरे दिन घास वनस्पति उगा दी उसने लेकिन वनस्पति में खास बात देखिएगा उसने उसने जो खास बात बोली है ये आपको मालूम है आज के युग में समस्या क्या है मालूम है खेती से हम कोसो दूर चले गए और अब जो खेती है वो वैज्ञानिक ढंग से होती है परमेश्वर के तरीके से प्राकृतिक तरीके से नहीं होती है इसलिए अब आज के मानव को परमेश्वर का वचन कभी समझ में आएगा हाँ मान लीजिए कभी घमन मत कीजिएगा कि नहीं मुझे समझ में आ गया मैं उठा पा गया यही तो ढोला है आपको मालूम है परमेश्वर ने तीन प्रकार का जीवन पृथ्वी पर रखा सृष्टि से एक है पशु का जीवन दूसरा है वनस्पति एग्रीकल्चर लाइफ पेड़ पौधों में भी जीवन होता है होता है कि नहीं होता अगर जीवन जीवित नहीं होते तो बढ़ते कैसे फल क्यों देते जीवन है ना 
और वो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यानी अपनी जाति को उत्पन्न कर रहे हैं पेड़ पौधे भी जानवर भी और इंसान भी तीन प्रकार की लाइफ वेजिटेबल लाइफ उसके बाद एनिमल लाइफ ह्यूमन लाइफ ठीक परमेश्वर मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया जब मनुष्य का पतन हो गया अब मनुष्य मनुष्य किस श्रेणी में चला गया बताइए पशु की श्रेणी में गया पशु के जैसा स्वभाव हो गया अब उसके अंदर चिंतन मनन जो हाईली ये परमेश्वर जो विचार करने वाला था थॉट लाइफ है परमेश्वर की लाइफ थॉट लाइफ है पवित्र आत्मा हमको उसी थॉट लाइफ में वापस लाना मांगता है और हम पशु वाला जीवन जी रहे दिन भर पशु का ही नहीं घूमता है नहीं जो जंगली पशु है चीते कौन किसको फाड़ खाए कौन मिल जाए किसको फाड़ खाए और आज इंसान दिन भर क्या कर रहा है शिकार ढूंढ रहा कहा क्या मिलेगा कहा नहीं मिलेगा कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा किससे ले ले किससे चीन ले किससे किससे वोट बना के ले आज पूरी दुनिया में लोग दूसरे को क्या कर रहे हैं इतना भयानक चल रहा है और लालची लोग खुद शिकार हो रहे खुद शिकार है क्योंकि इस समय जितना भी ये नेटवर्किंग बिजनेस है ऑनलाइन जितने भी प्रकार के आपको ऑनलाइन बिजनेसेस दिखाई दे रहे हैं जो एक सपना दिखाते हैं आप ये करेंगे फिर इतने लोग लाएंगे फिर इतने लोगों को बताएंगे फिर इतना मिलेगा इसमें कौन फंसता है ये बताइए जो जल्दी से अमीर होना मांगते हैं मेहनत से नहीं मेहनत मेहनत में तो तिल तिल करके काम होता है वो फसल नहीं है इंसान को इंसान जंप बना काम है कहीं से कुछ झटके में मिल जाए आप अगर ऐसी सोच रखते हैं बैड न्यूज है आपके लिए आप एक झटके में बर्बाद हो जाएंगे जो एक झटके में अमीर बनना चाहता है वो एक झटके में बर्बाद होता है और रोज आप न्यूज में देख लीजिए लोग बर्बाद हो रहे हैं ये वही लोग हैं जो एक झटके में जुआ खेलना मांगते हैं जुआरी दिमाग है कि हमको कहीं से थोड़ा दे और बदले में ढेर सारा मिल जाए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ये लालची लोग करते हैं आज किस को किसके लिए ये जिस तरीके ये जो फेक तरीके हैं ये किसके लिए डेवलप किए जा रहे हैं ईमानदारों के लिए मेहनत वालों के लिए नहीं इसे मेहनत वाले मन भी नहीं लगाते हैं मैं नहीं नहीं हम तो रोज कमा रहे हैं रोज मेहनत कर रहे हैं रोज प्रभु दे रहा है हाल भैया परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देने का वादा किया उसने कभी भी ये कहा मैं महीने भर की दूंगा महीने भर की नहीं देगा प्रतिदिन डेली तो उनकी उपस्थिति में आओ आपने भोजन कैसे मिलेगा तो कोई डेली मांगता ही नहीं क्योंकि आपने भोजन चाहिए नहीं क्या चाहिए शारीरिक वस्तुएं ढूंढ रहे हैं और अब अद्भुत बात बताते हैं आपको पशु लाइफ आपको मालूम हो गई मनुष्य पतन के बाद पशु लाइफ में चला गया पशु भी काम करता है अपने भोजन के लिए दिन में भर शिकार करना एक बहुत कठिन काम है है क्या नहीं है धारणा घात लगाना ये ये सब उसके टैक्टिक्स है घात लगाकर उस पर अटैक करना और उसको अपने कब्जे में लेना और फिर उसको अपना निवाला बनाना ये वर्क है फिजिकल वर्क है मनुष्य क्या कर रहा है नहीं कर रहा ना अब आप बताइए आत्मिक जीवन कैसे संभव है आप जितना भी प्रचार सुनेंगे सब में ये कहा जाता है ये मत करो ये करो ऐसे मत करो ऐसे करो ये यहां मत जाओ ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत सोचो आप किसी की सोच पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं लगा सकते हैं थॉट प्रोसेस किसी का बदल सकते हैं विचारधारा तो फिर उद्धार कैसे संभव है उद्धार के लिए सबसे प्रमुख पॉइंट है विचारधारा बदल जाना दृष्टिकोण बदल जाना ये आपके करने से कैसे संभव है इसका मतलब जितने लोग प्रचार कर रहे हैं बाइबल को समझे नहीं है वो लोगों को खुश करने वाली बातें कर रहे हैं और जो लोग उनसे प्रोत्साहित हो रहे हैं जो लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं वो उनकी बातों में फंस रहे हैं आपको मालूम है अब हम आपको एक मुख्य मुद्दा बताते हैं मसीही जीवन या आत्मिक जीवन 
आत्मिक जीवन केवल मसीही जीवन को बोला गया है लेकिन आज के युग में धार्मिक जीवन को वो आत्मिक जीवन बोला जा रहा है ये एक और धोखा है धार्मिक जीवन कभी भी आत्मिक जीवन नहीं हो सकता रीजन क्योंकि वो फ्लैश के द्वारा विचार करना फ्लैश के द्वारा कर क्रिया करना रिचुअल्स करना इसलिए वो फ्लैश से किया जा रहा है इसलिए वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं अब बताइए कौन सा रास्ता बचा दुनिया के प्रति आत्मिक जीवन का कौन सा रास्ता बचा एक ही रास्ता है अभी तो उसने कहा था मार्ग सत्य जीवन बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता और आत्मिक जीवन का लक्ष्य क्या मालूम है पिता तक पहुंचना लेकिन कैसे मनुष्य की आत्मा जो मरी हुई है समस्या देखेगा वी आर स्पिरिचुअली डेड हाउ कैन वी एक्सेस टू गॉड हु इज आ स्पिरिट परमेश्वर जो आत्मा है एक मृतक आत्मिक मृतक मनुष्य कैसे उस परम आत्मा तक पहुंच सकता है अगर आपके पास किसी के पास कोई विकल्प हो तो बता दीजिए प्रश्न बहुत कठिन हो गया मृतक आत्मा वाला मनुष्य कैसे परम आत्मा तक पहुंच सकता है उसको परमात्मा ही तो बोलते हैं परमात्मा का मतलब परमात्मा परमेश्वर परमात्मा और परमात्मा तक एक मृतक आत्मा वाला व्यक्ति फिजिकल मैन कैसे पहुंच सकता बावजूद इसके भी बहुत इंटेलिजेंट है बहुत एजुकेटेड है कैसे पहुंच सकता है क्योंकि वो आत्मिक ट्रू तौर पर डेड है और वो आत्मा है आत्मा तक पहुंचने के लिए कोई विकल्प मनुष्य के पास नहीं है उसके खुद के ऊपर इसका मतलब हम परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते सब इस बात से अग्री करते हैं क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं अग्री करना अलग चीज है सहमत होना और विश्वास करना अलग चीज है कि नहीं हम इस बात को दृढ़ता से मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन बता रहा है ये एक्यूरेट है तो अब बताइए आप जो पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं ये सब कहा, कहा जा रहा है तो ईश्वर तक आपकी पहुंच है ही सब वेस्ट हो रहा है टाइम वेस्ट और इसलिए आज की पीढ़ी जो एजुकेशन में पिछली पीढ़ी से ज्यादा आ गया एडवांस हो गई इन लोगों को ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है रिचुअल्स उनके परिवारों में रिचुअल चलते लेकिन देखिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड आज के बच्चे आज की पीढ़ी के बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्यों और इसके बाद बताइए इनकी जो अब अगले बच्चे हैं ये नहीं इंटरेस्ट ले रहे इनके बाद वाली पीढ़ी क्या लेगी वो तो और नहीं लेगी और उसके बाद वाली पीढ़ी तो ये बताइए कि दो पीढ़ी बाद कौन सा यू आ जाएगा कहा जाएगा ये सब जो आज दिख रहा है ये सब खत्म हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं क्यों खत्म होगा बताइए मिट क्यों रहा है संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है आराम से मिटती आई है और मिटती चली जाएगी तो बचेगा क्या अरे जो जीवन पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा है ये जीवन मनुष्य का जो मानव जीवन है परमेश्वर का स्वरूप वो कैसे पृथ्वी पर प्रकट होगा इसी बात के लिए हर परमेश्वर ने निकाला क्योंकि मनुष्य नहीं पहुंच सकता था परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव रूप में भेजा और यीशु मसीह के लिए लिखा है देखिए मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए रेफरेंस के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहला कुरंथियो पंद्रह अध्याय पहला कुरंथियो उसका पंद्रह अध्याय पंद्रह अध्याय का फोर्टी फाइव वर्ष पढ़िए पैतालीस पढ़िए ऐसा ही लिखा भी है 
के प्रथम मनुष्य अर्थात आदम ये कौन सा आदम है उत्पत्ति वाला आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम ये कौन है अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना हम पहले आदम से जीवित प्राणी बन गए आत्मा मरी हुई इस हमारी मरी हुई आत्मा को जीवन देने के लिए कौन आया प्रभु यीशु मसीह आया वो हमको शारीरिक जीवन देने नहीं आया क्या जीवन देने आया तो यीशु मसीह के पास आकर लोग शारीरिक बातें क्यों करते इसका मतलब जो आदम डेड इन स्पिरिट वो आत्मा में मरे हुए हैं और उनको आत्मा वाला कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया ये हमारे लिए है ही नहीं वो ये मानते हैं ये हमारे क्योंकि उनको मालूम ही हमारे बस में नहीं है अब ऐसे लोगों को अगर मैं चाहूं क्योंकि आपको तो मालूम नहीं मैं आपको वचन को उलझा दू मैं आपसे कहूं ये मत करो ऐसे करो ये मत करो ऐसे करो आप करने लगे क्योंकि आप क्रिया के आदि है आप शारीरिक क्रिया करने लगे रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ समय बाद आप मेरे को क्या देखेंगे अब हो सकता है मुझसे डायरेक्टली कुछ ना बोल पाए लेकिन आप कहेंगे अरे वो वो उनके वहां पर जा चुके हैं वो कुछ नहीं होता वो कुछ कुछ बताते रहते ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो सब करके देखे अब आप बताइए हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारे पर क्या होगा हमको भयानक दंड मिलेगा तुमने लोगों को सत्य न बता के भटकाया गलत है परमेश्वर का वचन हमें इसलिए नहीं दिया गया कि फिजिकल स्पिरिचुअली डेड लोगों को मूर्ख बनाओ हमें बॉस बनने के लिए नहीं दिया ये वचन हमको दिया है कि बीज की तरह है और हृदय वो भूमि है जहां पर ये बोना है अब आप एक बात बताइए बड़ा कठिन काम है आज के युग में आप लोगों को अनुभव नहीं है बोने के बारे में कोई जानता है कि बोने के बारे में क्या करना है कोई नहीं जानता कोई खेती से नहीं लिखवा के और जो आज खेती हो रही है वो आधुनिक तरीके से हो रही मशीन भी प्राचीन काल में जाइए उस समय खेती का क्या क्या विकल्प थे जोतने के लिए क्या किया था नहीं हल तो चाहिए आज भी हल है लेकिन आज का हल और जमाने के हल में बहुत अंतर है उस जमाने में कौन सा हल होता था दो बैलों की जोड़ी दो बैलों की जोड़ी और आपको मालूम है क्योंकि आप उस युग में नहीं है उसमें से एक बैल ट्रेन होता था और एक नया होता था एक बैल ट्रेन होता था और एक अन ट्रेन होता था उनकी जोड़ी उनको जुए में बांध दिया जाता था और हत्ता किसान के हाथ में आपने ध्यान नहीं दिया बाइबल ने लगातार परमेश्वर की छवि एक किसान वाली है परमेश्वर से अच्छा कोई किसान नहीं जिसने जब शिक्षा नहीं की मनुष्य को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला था तो परमेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था उसको जब उसने अदन की वाटिका में रखा था तभी उसको वो काम दे दिया था क्या किसानी इस इस बाग में रहो इसकी देखभाल करो और इसमें काम करो क्योंकि परमेश्वर को मालूम था इसको कुछ आता तो है नहीं और ये मैंने इसको अपने घर से अगर निकाल दिया तो ये संसार में जाके करेगा क्या धोखा मर जाएगा आज लोग अपने बच्चों को बचपन से उसको ये नहीं सिखाते हैं कि उसको तैयार का एक करते हैं भविष्य में वो करेगा क्या करेगा करते ही नहीं करते और लोग सोचते हैं कि किताबें पढ़ के बच्चा काम करने लगेगा किताबों में ज्ञान है अनुभव नहीं है आज की जनरेशन केवल किताबी जनरेशन है उनको यह मालूम है कहां क्या लिखा है क्या लिखा है कैसे लिखा है किसने लिखा है ये लिखी हुई बातें बोलते हैं लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है और ये वाली चीज एक कॉमन मैन को समझाना कठिन है ये मुझे मालूम है क्योंकि जब मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग करी तो टेक्निकल ट्रेनिंग में जब हमको लेक्चर्स दिए जाते थे और उन पर बताया जाता था समझाया जाता था एक एक आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक में कितने हजारों कंपोनेंट्स लगे होते हैं 
उन कंपोनेंट्स के फंक्शन बताए जाते थे उनके वैल्यू कैसे निकालना कलर कोडिंग बताई जाती थी सब सिखाया गया लेकिन जब वो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो इंस्ट्रूमेंट बोला खरीदो मल्टीमीटर मल्टीमीटर से बहुत सी चीजें नापी जाती वो मल्टी का मतलब उसमें कई काम होते हैं हम लोगों को जब ट्रेनिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट खरीदे बड़े शौक था इंस्ट्रूमेंट खरीदने का लेकिन जब हमारे सामने फॉल्ट रखा गया कोई गैजेट इसे रिपेयर करो तो दिमाग एकदम जीरो हो गया मालूम क्यों थ्योरी आती थी की शुरुआत कहां से करनी है हालिया तब हम लोगों ने गुरु जी से कहा जो हमारे वो थे लेक्चर अब उनका सर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया याद तो सर है थ्योरी लेकिन हमको काम करना नहीं आता उन्होंने कहा बच्चे मेरा काम तुमको सिर्फ ज्ञान देना था वो मैंने दे दिया माई ड्यूटी इज ओवर गोल सर्च जाओ और ढूंढो एक प्रैक्टिकल गुरु ढूंढो वो तुमको उसके साथ 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 काम करो एक एक लॉन्ग टर्म में जब तुम उसके साथ लगे रहोगे तो हर तरीके के गड़बड़ी को कैसे वो ठीक करता है कहां से शुरू करता है कैसे करना है वहां से तुमको शुरुआत होगी अरे हमने कहा ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग उन्होंने जी हम लोग केवल थ्योरी बताते हैं प्रैक्टिकल के लिए आपको एक सीनियर के पास उसके अंडर में रहकर आप यही चीज मेडिकल लाइन में यही चीज इंजीनियरिंग लाइन में हर जगह नहीं है आजकल के बच्चे क्या करते हैं बड़ी बड़ी डिग्री लेकर सोचते हैं कि हमें बड़ा पावर मिल जाए इज इट पॉसिबल नहीं होगा कोई ऐसे फ्रेशर्स को आई पोस्ट दे दे जब तक एक्सपीरियंस नहीं क्या चीज इंपॉर्टेंट दो ट्रेनिंग के बाद तो किसी के अंडर में रहकर आपको लंबे समय तक उसमें मालूम क्या होता है केवल काम नहीं सीखता इतना गुरु के अंडर में रहकर सबसे पहली चीज आज्ञा कारेगा कुछ नहीं आपको मिलेगा गुरु से अगर आप आज्ञा कारेगा आपको बताएंगे सारे राज रखेगा आपको किनारे रखेगा पर रहो तुम चेले जब तक चेला गुरु को समर्पित नहीं होगा तब तक गुरु तो उसको कुछ नहीं दूसरी बात यह कि ओरिजिनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को भेजा तो पुत्र ने आकर कलिसिया की स्थापना क्यों नहीं की नहीं आज्ञा वो तो आया ही था उद्धार का काम पूरा किया लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम के लिए पहले फाउंडेशन तैयार की वो फाउंडेशन क्या थी फाउंडेशन ऑफ हिज चर्च उसकी कलिसिया की बुनियाद क्या थी किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया बुनियाद क्या थी मालूम है पहले उसने सबसे पहला काम किया बारह चेलों को नाम लेकर बनाया और उसे क्या कहा था मेरे पीछे बोले फॉलो हूं इतना ही तो बोला था बस कॉलेज में क्या था फॉलो हूं और उन लोगों ने क्या किया हर जगह पढ़िए लिखा है वो तुरंत जो कर रहे थे उसे छोड़कर फिजिकल वर्क छोड़कर तुरंत उसको फॉलो करने लगे और वो लोग कौन थे वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे या मछुआरे थे मछुआरे क्यों चुने उसमें एक मछुआरे और दूसरे किसान ये दो लोग परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं इनका काम चैलेंजिंग वर्क है चैलेंजिंग वर्क क्या है श्योर शॉर्ट नहीं है कि कुछ हो जाएगा आशा से काम किया जाता है ये लोग क्या जब, जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं वो एक आशा होती है कि चलो हम लोग शिकार करके लाएंगे बेचेंगे घर चलेगा लेकिन कई केसेस में आप देखेंगे तो रात भर उन्होंने मेहनत करी कुछ नहीं मिला तो वहां पर एकदम सुकर के बैठ जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे देखो हम तो हमारा परिवार भूखा में है अब आजकल के लोगों को ले लीजिए मॉडर्न लोगों को और वो पुरानी फिशिंग का सिस्टम ले लीजिए गए कुछ नहीं मिला वापस आए और आजकल के बच्चे 
क्योंकि मालूम है आजकल की जनरेशन सोचती है हम अपने करने से हम जो करेंगे तभी हमको मिलेगा इसका मतलब गॉडलेस सोसाइटी गॉडलेस माइंड आप परमेश्वर को नहीं मानते क्योंकि जानते नहीं इसलिए मानते नहीं और ठीक है बिना जाने मानना भी नहीं लेकिन आप यहीं पर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो किसी भी चीज को ईश्वर मान के उससे प्रार्थना करके कह रहे हैं मुझे ये दे दे मुझे ये दे दे वो भी गलत है प्रभु यीशु मसीह ने चेहरों को बुलाया और कहा फॉलो मी वो उसके साथ चलने लगे उसके साथ रहने लगे और वो उसके चेहरे बन गए लेकिन यीशु मसीह जब रूसी फिक्शन तक गया सारे चेहरे वापस चले गए गए कि नहीं गए यहां पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया यीशु मसीह ने कहा जब अपने चेहरों से कहा था जब गेहूं का दाना जब तक भूमि पर पड़कर भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है और जब मर जाता है तब क्या करता है आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट यानी कॉन्स्पेरेंसी ऑफ सी तीसरे दिन परमेश्वर ने हर एक पेड़ से कहा अपनी जाति के बीज के साथ होगा और ऐसे ही हो गया और हर पेड़ की अपनी एक जाति है इसी चीज को यीशु मसीह ने स्पिरिचुअली इस्तेमाल किया और पूरी बाइबल यानी बायोलॉजिकली बात नहीं कर रही है एग्रीकल्चरली बात कर रही है पेड़ पौधों और जमीन से जुड़ा हुआ जीवन आत्मिक जीवन दिखाया जा रहा है आपने जीवन को पेड़ पौधों से और जमीन से जुड़ा हुआ क्यों दिखाया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी को समझ में नहीं आया सब फिजिकल की बात करते ये करो ये मत करो ये मत खाओ इधर मत जाओ ये मत सुनो ये मत जाओ पर ये वर्ग क्यों आ रहा है मेरा क्वेश्चन यहां पर है जब आपको मालूम है कि हमारे कुछ करने से आत्मिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ सकता तो आपका प्रयास बेकार का होगा कि नहीं होगा इसी को अनर्थ विचार बोला गया व्यर्थ कल्पनाएं यही तो लोग कर रहे हैं लेकिन करना क्या चाहिए था यहां पर यीशु मसीह ने कॉन्सेप्ट दे दिया था उसने अपने चेहरों को कहा था कि तुम चले मत जाना इसलिए कि तुम मेरे चेले हो मेरे बाद मेरी यानी मेरी भेड़ों से को लेकर अपनी भेड़ बनाने के चक्कर में चले मत जाना होगा यार मैं अब ये तो मसीह बाद मैं गुरु इनमें एक बहस भी चली थी चेलों में ये एक सक्सेसर ढूंढ रहे थे यीशु मसीह कह रहे थे कि तेरा तेरा सबसे प्रिय चेला कौन होगा वो पूछने का कारण यह था कि तेरे बाद कौन गद्दी किसको मिलेगी हाल भैया उसने इनमें से किसी को गद्दी नहीं दी आप ताजू खाइए किसी को गद्दी नहीं यीशु मसीह के बुलाए हुए जितने चेले थे उनमें से किसी को भी यीशु मसीह का स्थान नहीं मिला और फिर देख लीजिएगा क्योंकि पहला सुसमाचार जो पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा उतरने के बाद 12 चेलों में से एक 11 बचे थे एक 11 में से अकेला पत्रस खड़ा हुआ पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया और जो हुयों की कलिसिया शुरू हुई कितने दिन चले आप प्रेरित का नौ अध्याय में आते हैं वहां पे एक और नए व्यक्ति की एंट्री होती है और वो कलिसिया के लोगों को मार दिया करता था दुनिया में गोत्र का था और पंथ में फरीसी पंथ का था यहूदी था उसने क्या किया कलिसिया को सताने का काम किया कलिसिया के लोगों को मार देने का काम किया और वो व्यवस्था के आधार पर ऐसा कर रहा था उसका नाम है शाह जो बाद में यीशु मसीह ने अपनी गद्दी उसको दे दी पौलूस को पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेष सेवकाई दी गई और वो सेवकाई थी परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे बीज बोने का मतलब मानो बीज परमेश्वर का वचन है और बोले मनुष्य का हृदय अब आप कहेंगे कनेक्शन कैसे बनता है मनुष्य का हृदय भूमि कैसे है अरे परमेश्वर ने आदम को काहे से बनाया भूमि की तो मनुष्य का शरीर मिट्टी ही तो है 
तो आपका जो अंदर दिल धड़क रहा है वो क्या पत्थर है मिट्टी ही तो है ये आत्मिक भूमि है और आत्मिक भूमि में क्योंकि आत्मा तो मरी हुई है तो ये भूमि जो हृदय रूपी भूमि है यहाँ पर जंगल आ गया जंगल क्या है सांसारिक सारे विचार आपके अंदर आ गए ये जंगल है आपका थॉट पैटर्न जो संसारिक होता है तो आप कंफ्यूज है आपको कुछ चीजें अच्छी लगेंगी लेकिन अच्छाई में बुराई भी दिखेगी और बुराई में भी अच्छाई दिखेगी ऐसा होता है कि नहीं होता है हर बुराई में आपको अच्छाई दिख रही और हर अच्छाई में बुराई दिख रही ये क्या है ये वर्णी माइंड है भैया अब इस माइंड से आप किसी से जब सांसारिक तौर पर फिलोसफिकली आप किसके किसी से बात करेंगे तो वो आपको मालूम तर्क क्या देगा संसार की फिलोसफी में वो तर्क देगा कि देखिए बुरा तो है लेकिन इस बुराई में ये अच्छाई भी तो है वो फिर से आपको अच्छाई दिखाएगा और किसी अच्छाई को आप वो तो तो दिखाएगा देखिए ये अच्छाई है इसमें ये बुराई भी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हाँ यार बात तो सही है बुराई में अच्छाई है और अच्छाई में भी बुराई तो फिर कहां पर एक्सल्यूट मिलेगा नहीं मिलेगा मिल सकता है क्योंकि ये सारे विचार जो फिलोसफिकल थॉट्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं फ्रेश शारीरिक स्वभाव वहां से निकल कर आ रहे हैं और ये हर व्यक्ति के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको वो बोल देता है और वो बातें दर्ज के लिए जाती तमाम नीति वचन मुहावरे इडियम्स फ्रेजेस ये सब आपको मिलेंगे बुक्स बुक्स भरी हुई लाइब्रेरिया भरी हुई लेकिन उद्धार किस किताब से ऐसा कौन सा विचार है ऐसा कौन सा थॉट पैटर्न है जिसमें उद्धार में है है कहीं आप संसार की सारी किताबें पढ़ लीजिए एक दिन आपकी आत्मा प्राण जो है वो सूख जाएगा क्या करना वो जो चीज आप प्राण ढूंढ रहा है कि परमात्मा की उपस्थिति वो नहीं मिलेगी कहीं क्योंकि वो मनुष्य के प्रयास पर निर्भर नहीं करती है इसीलिए बाइबल में उद्धार और मसीही जीवन को या परमेश्वरीय जीवन को हमेशा यानी उससे एग्रीकल्चर में ने दिखाया गया है तो अयुब कहने लगा वृक्ष के लिए तो आशा होती है वृक्ष के लिए तो आशा होती है यदि वो काट डाला जाए वर्षा की गर्भ पाकर फिर से पस यानी वृक्ष में रेजरक्शन पावर है लेकिन मनुष्य उसी के बाद देखा मनुष्य मर जाता है पावर रहता है बेकार मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है अब बताइए परमेश्वर ने ये फिलोसफिकल को गए अयोध्या फिर सब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलतियों की पत्री उसका छह अध्याय और सब पहले पद से पढ़िए गलातियों की पत्री उसका छह अध्याय ये व्यवस्था पर व्यवस्था के ये यहूदियों की कलिसिया थी जो व्यवस्था को बहुत मानते थे हे भाइयों यहां पौलोस इस कलिसिया में गया और शिक्षा दे रहा है हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो के साथ कैसे आत्मिक लोगों की पहचान बता रहे कि कोई व्यक्ति किसी दोष में पकड़ा गया जैसे हमारे यहां बहुत बार लोग आते हैं उन समस्या लेकर कि आपस में ही लोग देखिए मेरे को ऐसा किया इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया हम क्या करते हैं हम तालिबा की सजा नहीं देते मालूम क्यों हम फिजिकल माइंड से काम ही नहीं करते यशु मसीह के पास एक स्त्री आई थी व्यविचार में पकड़ी गई थी रेड हैंडेड और उसको लाकर बीच में खड़ा किया और वो सारे रिलीजियस लीडर्स यीशु मसीह से कहने लगे कि देख इसको व्याविचार में पकड़ा गया और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि व्याविचार में अगर कोई रेड हैंडेड पकड़े तो उसको पत्थरवा करके मार दो यीशु मसीह कहा थी लिखा व्यवस्था में लिखा स्त्री बीच में खड़ी थी यीशु मसीह ने कहा झुककर लिखा है झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा मैंने अपनी जिंदगी में मैक्सिमम लोगों के मुंह से एक बात सुनी वह ये नहीं लिखा है 
बाइबल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो लिख क्या रहा था लेकिन ये स्पष्ट है कि वो झुका और मिट्टी पर कुछ लिखने लगा उंगली से मुझे एक बात याद आ गई पवित्र आत्मा ने मेरा काम किया पवित्र आत्मा ने मुझे तुरंत उंगली से लिखने वाली एक बात याद दिलाई जो व्यवस्था में लिखी है परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की पटियाएं दी थी उसने अपनी उंगली से लिखा था और क्या लिखा था दस आलिया तो परमेश्वर व्यवस्था लिखता था और पुत्र भी क्या लिखेगा तो पाप तो नहीं लिख सकता व्यवस्था ही लिख सकता उसने पुत्र ने यीशु मसीह ने वहां पर व्यवस्था लिखी और वो व्यवस्था क्या थी व्यवस्था ये थी व्यवस्था में ये लिखा था कि व्याभिचार करते समय जब रेड हैंडे पकड़ो तो दोनों को मार देना क्योंकि व्याभिचार अकेले स्त्री नहीं करती वो पुरुष कहा है जिसके साथ ही व्याभिचार में पकड़ी गई पुरुष को हटा दिया गया स्त्री को लिया और कहने लगे व्यवस्था में लिखा पत्थर वाकर के मत उसे कहा ठीक कह सही रहे लेकिन आधी व्यवस्था बता रहे वो छुप कर क्या लिख रहा था आपको बाइबल में नहीं मिलेगा लिख रही वो लिख रहा था ये मिलेगा क्या लिख रहा था ये नहीं मिलेगा लेकिन वो लिख क्या सकता था व्यवस्था लिखी उसने कहा ये लिखा है दोनों को और लिखने के बाद उन लोगों ने देख लिया अच्छा पुरुष तो है आधा काम है उसके बाद उसने कहा जिसने पाप ना किया पहला बताया आगे पढ़ लीजिए वहां पर लिखा सब छोटे से लेकर बड़े तक पत्थर फेंक के चले गए किसी ने नहीं चलाया मालूम क्यों उनके विवेक में दोष भावना थी कि हम पापी तो हैं क्योंकि वो यहूदी थे ना यहूदियों को व्यवस्था मालूम है कि वो पापी है तो व्यवस्था पाप को दर्शाती है तो उनको ये पता चल गया कि नहीं हम में से कोई था जिसके साथ ही व्यवचार कर रही थी और अकेली स्त्री को दोष नहीं दिया जा सकता जब सब चले गए तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं चलाया उसने कहा नहीं तो उसने कहा जब मैं भी तुझे क्षमा करता हूं आइंदा से पाप ना और उसको भेज दिया अलग है देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ताली वाली सजा नहीं सुनाई भावनाओं से भर के न्याय नहीं किया जा सकता जब आपस में कोई झगड़े होते हैं ना तो क्रोध और एक तरफ प्रेम ये दो भावनाएं आपस में लड़ो प्रेम की भावना कहती है ये इसको मत मारो और क्रोध की भावना कहती नहीं तो हम तो मारेंगे पति पत्नी में बच्चों को लेकर जब झगड़ा होता है तो पत्नी बच्चों की मां वो प्रेम के खातिर कहती छोड़ जाने तो माफ करो और पति क्रोध क्रोध की भावना मत मारो मत छोड़ो मत ये है झगड़े की तरह दो भावनाएं आपस में टकर लेकिन अगर बुद्धिमानी से ठंडे दिमाग से क्रोध ठंडा होने के बाद अरे ठीक है दुनिया में गलतियां कौन नहीं करता है क्या कहीं लिखा है कि इस उम्र के बाद बच्चा गलती नहीं करेगी अरे बच्चा छोड़ दीजिए बड़े बड़े उम्रदार लोग गलतियां करते हैं हाल हम लोगों से भी होती है ये स्वाभाविक है और होती रहेगी तो कभी अपने आप को दूर का धोया ना समझे क्रोध को ठंडा करने का तरीका हम भी इंसान हैं आलोलिय जो बोलोगे अगर तुम्हारी उसके साथ मारपीट कर लोगे उसके साथ दूर भगवान कर लोगे वो कुछ कर नहीं सकता है लेकिन कल वो जब तुम उसके अंडर में आ जाओगे उसके उसके उस पर आधारित हो गए तब वो करेगा तुमने बोला था अब जो काटो आगे पढ़िए नम्रता के साथ ऐसे को संभालो नम्रता के साथ ऐसे तुमने कोई गलती करता हुआ अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तुम जो आत्मिक आत्मिक लोगों की जिम्मेदारी क्या है सिचुएशन को परमेश्वरीय बुद्धि से परमेश्वर के वचन के आधार पर हैंडल करो और नम्रता और संयम के साथ हैंडल करो जी और अपनी भी जब आप ऐसे मैटर्स को हैंडल करते हैं तो अपनी भी चौकसी करो कि, तुम भी में ना कि कहीं तुम इनका मसला हल करते करते परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरता तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो जी तुम एक दूसरे का भाग 
तो वे दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है आज संसार में लोग मसीह ने क्या समझ रहे हैं अपने आप मुझसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं बस पवित्र आत्मा मेरे पास मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं मुझसे बड़ा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला कोई मुझसे ज्यादा प्रेम अनुभविषित करने वाला कोई यही तो सोच रहे यदि कोई अपने आप को कुछ समझे और वो समझे जो वो नहीं है ये तो बहुत भयानक चीज है आज लोग अपने आप को मसीही मान रहे हैं हम मसीह में हैं हम प्रभु में हैं हम पवित्र और वचन उनके जीवन में चरित्र वचन और आप देख लीजिए वचन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कहीं ये है ही नहीं एंट्री नहीं ये फिजिकल मैन की बात है जी पर हर एक अपने ही काम को जांच ले तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में, में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोल उठाएगा।, उठाएगा जी आगे जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे भागी बनाए उसको जरूर उस समय याद करें कि इससे मैंने सीखा है और अपनी हर खुशी की चीज में उसको इन्वॉल्व करें जी धोखा ना खाओ यहाँ पर जो बात कही जा रही है धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्या आपको लगता नहीं कि आज लोग धोखे में हैं और परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे है ना धोखे में कैसे ठट्टों में उड़ा रहे इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा डू नॉट बी डिसीव एंड डिल्यूड एंड मिस लेड गॉड विल नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी स्मियर एट स्कॉन डिस डेन और मॉक बाय मियर प्रिटेंशन और प्रोफेशन और बाय हिज प्रिसेप्ट परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की इच्छा और योजना को किनारे रख के और अपनी बातों का प्रचार करके परमेश्वर को ठट्टों में लोग उड़ा रहे कि नहीं उड़ा रहे झूठी शिक्षाओं से परमेश्वर का ठट्टा उड़ रहा है कि नहीं उड़ा रहा कैसे उड़ रहा मालूम है सारे लोग जो कलिसिया में नहीं है आपके आस जो रहते जब आप कलिसिया में निकल कर आते रेगुलरली संडे 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 आपके आस के लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं और वो आपके जीवन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उन लोगों को ये मालूम है कि अगर ये प्रभु में होते तो ये हमारी जैसी हरकतें गालियां देना झगड़े करना आपस में घर में घरेलू कलह होना छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बाहर सड़क पर निकल कर गंदी भाषा में और गंदे तरीके से लड़ना झगड़ना क्या ये कलिसिया में जाने वाले मसीह में लोगों का मसीह में जो लोग हैं उनका ये व्यवहार हो सकता है और यही वो देख रहे तो किसका ठट्टा हो रहा बताइए वो क्या कह रहे ये भी तो जाते हैं देखा जिनको देख लो ये जाते हैं हम लोग इतना समय देख रहे कुछ नहीं किसकी में किसका मजाक हो रहा है यहां पर पौलूस ये कह रहा है कि परमेश्वर को हल्के में ना लो कलिसिया में आने वाले लोग परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं उसके उसको मजाक में ले रहे हैं अरे कुछ नहीं करेगा क्षमा करने वाला अरे कुछ नहीं करेगा झूठी शिक्षा वाली यही तो कहते हैं अरे पर परमेश्वर बहुत दयालु है वो तुम पर दया कर देगा परेशान मत हो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठा परमेश्वर ठट्टों में धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा ये परमेश्वर का वचन है जो कुछ आज आपके जीवन में जो कुछ आप झेल रहे हैं ये वो फसल है जो आपने पहले 
बोल पहले का बोला हुआ आज आपके जीवन में जो आप झेल रहे हैं और आज आपके जो वो आने वाले भविष्य में आप झेलने के लिए क्या करें तो क्या कर रहे हैं आप आदत से मजबूर है मानने को तैयार नहीं है परमेश्वर भी कहता ठीक बेटा चलते चलते नष्ट हो जाओगे सुनते सुनते नष्ट हो जाओगे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने प्रिंसिपल रखे हमने आपको बताया ना परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर आगे बढ़िए क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोलता है वो शरीर के द्वारा ये क्योंकि नाशमान शरीर है ये नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने का मतलब अनंत मृत्यु में चला जाएगा आपका विनाश हो गया जो शरीर के लिए बोलता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कट्टी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोलता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कौन कौन अनंत जीवन की कटनी काटेगा आपको मालूम है कलिसिया को प्रभु ने क्या बताया है कलिसिया की जो फिगरेटिव है जो इसका मेटाफर मेटाफर को क्या बोलेंगे हिंदी में रूपक रूपक यानी कुछ दिखाकर उस चीज को बताना कि ये मैं बनाऊंगा When Jesus said, I will build my church, तो एक कॉन्सेप्ट क्या था उसने बाघ की बारी का दृष्टान बताया ये है कलिसिया कलिसिया क्या है बाघ की बारी कलिसिया कलिसिया जो है वो जानवरों का जोग नहीं है ठीक जब आप चरवाहा आपसे बोला जाता है तो चरवाहा कौन से जानवर का शेरों का चरवाहा भेड़ों का चरवाहा भेड़ियों का चरवाहा बाइबल में क्या लिखा भेड़ियों का चरवाहा शेरों का चरवाहा हाथियों का चरवाहा किसका चरवाहा लिखा है अरे बाप रे बाप तो भेड़ को आज लोग कहा जानते हैं आप जहां रहते हैं वहां दूर दूर तक भेड़ रहेंगे भेड़ पालन से आपको मतलब नहीं है जाइए और सबसे ज्यादा भेड़ पालन है हाँ भेड़ का एक स्वभाव होता है भेड़ हमेशा भेड़ को फॉलो करती है भेड़ चाली चीज बोला गया तो भेड़ सब झुंड में रहती है इसीलिए भेड़ों का चलवाया यानी कलिसिया झुंड प्रभु कॉन्सेप्ट दे रहा था और आजकल हर व्यक्ति इंडिविजुअल खड़ा हुआ मैं और पवित्र आत्मा भरा मुझे किस कलिसिया की जरूरत थी मैं प्रभु में हूं मुझे कोई मतलब ये कहां चला गया आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट चला गया इसीलिए ये बाप की बारी का बताया बाप की बारी मतलब अंगूर की बाप बारी कलिसिया क्या है अंगूर का बाप और अंगूर के बाप का मालिक कौन है नहीं परम पिता परमेश्वर वो किसान है किसानी तो मालिक हो गया तो बाप की बारी का जो किसान है वो कौन है पिता तो ये शुरू से क्या है नहीं वो बाप लता है अंगूर की बेल मेन होती जो और अंगूर की आप में क्योंकि बता रहे ना आजकल के लोग बहुत दूर बहुत दूर खरीद के खाने वाले फल और इनके सामने आप वजन लेके खड़े बाप की बारी ये निकल गया ऊपर से हाँ लगे बैक टू द बेसिक्स आपको एक अंगूर का बेल लगाकर ये सीखने की जरूरत है प्रैक्टिकल सीखना हो तो आप अंगूर की बेल लगा के देखिए हम लोग क्या लगी है ना ऊपर उसके लिए ऊपर से ऐसे एक चीज चाहिए जिसके ऊपर वो ऐसे छा जाए उसके गुच्छे नीचे लटके हाँ उसमें काम करना पड़ता है वाइन ड्रेसर का मतलब उसकी उसके छटनी भी करनी पड़ती छाटना पड़ता है काटना भी पड़ता है छाटना भी पड़ता है कलिसिया में कटाई और छटाई साथ साथ चलती है कि नहीं पता नहीं आप देख पाते कि नहीं देख पाते हमको देख रहे हैं कितने आते कितने जाते हैं कटनी कटनी चलती रहती है ना और ये चलती रहेगी क्योंकि ये अंगूर की बाघ है ये परमेश्वर पिता का अंगूर का बाघ है ये है कलिसिया और उनमें जो मेन दाग लगता है जिसपे दाग लगते हैं अंगूर लगते हैं वो मेन बेल जो है वो है यीशु मसीह और उसी में से जो पतली दाल निकलती जिसमें वो अंगूर का गुच्छा लगता है 
वो लिखा है कि हम सब क्या है वो पतली, पतली डाल जो उसकी मंदाखरता से जुड़ी होती है मेन मेन प्राण से जुड़ी होती है डाली उसमें फल लगता है वो फल वाली डाली हम और आप विश्वासी है कि नहीं अब आप देखिए कलेशिया का कॉन्सेप्ट जीजस एंड आई विल बिल्ड माई चर्च मैं अपनी कलेशिया बनाऊंगा तो वो क्या बनाएगा बाप की बारी का जिम्मे तो सही भी उसने बताया कि मेरा पिता किसान है और मैं दाग लता हूं और तुम डालिया हो और उसने फिर बताया जो डाली मुझ में है और उसमें फल नहीं आता उसे पिता क्या करेगा तो ये काटने का काम कौन करता है कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ कहते होगा इसीलिए चले गए हम क्यों बनाए पिता की पिता का काम परम पिता परमेश्वर का काम उसमें मैं कौन होता हूं निर्णय लेने वाला किसी को एक्सेप्ट करना किसी को पक्षपात कर ही नहीं सकते अपने आप लोग आएंगे और अपने आप को दे अपने आप नहीं और आइए पिता काटता भी है एक को काटता दूसरे को छाटता जब जिसकी छटाई हो रही है लोग उसे भी देख रहे लोग काट दिए लोग खोल दे देखते रहिए आपको अपने पर ध्यान रखना है कि आपके साथ क्या कर रहा है छटाई छटाई का मतलब क्या होता है जो गलत गलत चीजें हैं आपके दिमाग में दिल में उनको काट काट के निकालेगा ये बहुत पेनफुल होगा बिल्कुल जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे काट डालता है जो फलती है उसे छाटता ताकि और फल कैसे बढ़ेगा डाली कैसे दाखलता कैसे बढ़ेगी कटाई से जो नहीं फल रही उसको काटने से डाल ये दाखलता की ग्रोथ होती है और जो फल ला रही है उस डाली को छाटने से फल जाएगा और सच चाहिए और वाइन ड्रेसर की तरह परमेश्वर काम करता वाइन ड्रेसर का काम थोड़ा छोटे छोटे औजारों वाला होता है छोटी छोटी कैकी टाइप की होती है बड़ा मही बारीक काम है इसलिए ये जो कटनी छटनी बताई जा रही है बड़ा बारीक काम होता है और ये वाइन ड्रेसर ही करता है वो कौन है पिता है ये जो मसीह यहाँ पर ये बता रहा था कलिसिया क्या क्या कैसे कलिसिया में काम होगा और इस काम को परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा कलिसिया में पवित्र आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में फल नहीं होगा अगर पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा तो अब आप देखिए इसका जो शरीर के लिए बोलते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कट्टी काटेंगे और जो आत्मा के लिए बोलते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कट्टी काटेंगे एक पर पढ़ दीजिए लय व्यवस्था की पुस्तक में आइए छब्बीस अध्याय लय व्यवस्था छब्बीस अध्याय और उसका तीन पद से पढ़िए यदि तुम यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेल बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उग जाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे यहां तक यहां तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी बोने के समय भी भर पे दाग तोड़ते रहोगे और तुम मनमाना खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे आगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में यदि लड़ाई नहीं होगी तो आगे आगे और तुम अपने शत्रुओं को है? मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से 
मारे जाएंगे और तुम में से पांच मनुष्य सौ को और सौ मनुष्य दस हजार को अरे बाप रे बाप रेशियो देखिए तुम में से पांच लोग आपको मालूम है स्पिरिचुअली मेच्योर पांच लोग कितने पावरफुल हैं सौ लोग उनके सामने कोई मायने नहीं रखते अब कलिसिया में कितने लोग होने चाहिए पांच बहुत हैं तगड़े तगड़े वाले स्पिरिचुअल जाइंट्स अगर पांच हैं सौ लोगों पर भारी है और आगे पढ़िए और सौ मनुष्य और ये बाप रे बाप क्या रेशियो है अगर कलिसिया में दस मनुष्य स्पिरिचुअली पावरफुल हो जाए बोली मेच्योर कितने लोगों पर भारी पड़ेगी दस हजार तो दस हजार वाली कलिसिया ना उसको फेल कर देगी दस लोग जी और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा अपने वायदों को पूरा करूंगा तुम्हें फलवंत करूंगा आप कहते प्रभु प्रार्थना करते प्रभु फलवंत कर फलवंत किया नहीं जाता फलवंत बनाया जाता है जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है कि प्रार्थना की जाती प्रभु इस जमीन को ठीक कर उपजाऊ बनाने के लिए काम करना पड़ता है उसमें आजकल बहुत अच्छा देखिए इसराइल को अगर आप बाइबल में देखें तो ये रेगिस्तानी एरिया था जहां इसराइल जो कंट्री है आज आप इसराइल में जाके देखिए ऐसा हरा भरा देश और ताजों की बात है आप जोग्रफी गूगल में जाके सर किए वहां एक भी नदी नहीं एक भी नदी नहीं तो पानी कहां से इसराइली लोग पानी कहां से पीते हैं अरे परमेश्वर ने उनको एक ऐसी गजब चीज दी है मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि और ऐसी चीज दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी बुद्धि पर फल से जीवित रहेगी सारी इन्वेंशन वही लोग करते हैं सब यहूदियों का किया जा रहा है उन लोगों ने एक ऐसा मशीन बना दी है समुद्र का पानी मीठा जल नदी का पानी बन जाता है ऐसा कर रखा है वहां प्रधानमंत्री गए थे उन्होंने किया था और वो लोगों ने एक ऐसी यानी वेस्टेज ऑफ वाटर वो नहीं करते उन्होंने स्प्रिंकलिंग सिस्टम बनाया उन्होंने अपने खेत में पाइप डाल डाल के और जगह जगह फुहारे टाइप के बनाए और वो खोलते हैं और वो फुहारों से सिंचाई होती है और लिमिटेड वाटर से सिंचाई करते हैं उन्होंने जमीन के ऊपर इतना रिसर्च किया और आज वही चीज हमारे देश में भी लागू है कि आज किसानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारी फसल खराब हो रही है उसका कारण मिट्टी में होता है सबसे मेन कारण तो मिट्टी का टेस्ट जमीन का है सॉइल टेस्टिंग उसके लैब्स खुले हुए हैं सॉइल टेस्टिंग से आपको यह पता चलता है कि इस मिट्टी में क्या चीज ज्यादा है जो नहीं होनी चाहिए जो आपकी फसल को खराब कर रही है आज आपको जमीन के बारे में जो जानकारियां अति अच्छी मिल गई ये वैज्ञानिक ढंग से इसका कारण परमेश्वर ही है वचन में ये सब पहले से हर जमीन यशु मसीह ने चार प्रकार की भूमि दिखाई उसने कहा पथरीली भूमि और झाड़ियों वाली भूमि और उसने दिखाया मार्ग के किनारे की भूमि जो पगडंडी जिसमें चलते रहते हैं चिकनी जमीन और तीसरा दिखाया अच्छी भूमि चार भूमि दिखाई कॉन्सेप्ट यहीं से मिल जाता है परमेश्वर का वचन कितना एडवांस है हर जमीन फलदाई तो हर हृदय में जीवन का फल पवित्र आत्मा के फल हर हर हृदय में हर जिंदगी में नहीं प्रकट होंगे चार प्रकार के लोग होंगे कलिसिया में ये भूमि मनुष्य का हृदय परमेश्वर ने जब अब्राहम को न्याय किया था तो आदम से कहा था कि परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए भूमि तेरे कारण 
तो यहाँ पे दो प्रकार की भूमि परमेश्वर उसके हृदय की बात कर रहा था और ये तू मिट्टी इस भूमि पर भूमि की उपज खाया करेगा अब यहाँ पर जमीन आई और तू खेती करेगा और तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और तू इस भूमि में इतनी मेहनत करेगा लेकिन उसके बावजूद ये ऊन कटाने उगाई भूमि श्रापित होगी ये भूमि हृदय रूपी भूमि श्रापित है जिसके कारण वो व्यक्ति जब इस जमीन पर काम करेगा तो ये भूमि भी श्रापित है तो ये श्राप आपके कार्यों के द्वारा प्रकट होगा और आज स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति चाहे कैसा भी काम कर ले उसके काम में कभी सफलता नहीं होती हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं एक झटके में उसका सब चला जाता है ये श्राप के कारण है आप चाहते हैं बाइबल स्टडी पर लोगों ने अभी तक नहीं समझा ये बीज बोने वाला प्रोसेस है और जब सिंचाई वाला प्रोसेस है आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बीज बोलते और उसको सींचने का काम करना जब आप रोज 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 निकल कर आते हैं आपके लिए कठिनाई जरूर है लेकिन ये आपके जीवन को किस लेवल पर ले जाकर खड़ा करेगा यदि आपको दिखाई नहीं देना और उस समय लोग देखेंगे ये रोज जाता था जिसको देखेंगे परमेश्वर हमको क्या दे रहा है मुझे दे रहा है और कह रहा है इस पर काम करो आदम को उसने रखा था काम करो और आदम ने क्या किया गलत छल खाकर अपनी भूमि और अपना सब कुछ गवा दिया थैंक यू जीसस क्या आप अपना हृदय परमेश्वर के लिए उसके वचन के लिए समर्पित करना चाहते हैं अब आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले मंडे तक का एक नई सीरीज के साथ हम लोग फिर से एक नए लेवल को शुरू करने जा रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि अब की बार मैं इसमें ज्वाइन करूंगा मैं इस स्टडी को ज्वाइन करूंगा और पूरे दिल से सारे मन से दुनिया की सारी बातों से अपने आप को अलग करके परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होइए और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर आपको देख लेगा और परमेश्वर आपकी इस चाहत को आपके जीवन में पूरा कर सकता है थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस जीवन में बहुत समर्थ परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आपका वचन जो आप मनुष्य के हृदय में भेजते हैं वो कभी भी खाली वापस नहीं लौटता जैसे वर्षा और हिम आप ऊपर से गिरते हैं जमीन को उपजाऊ बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से आपका वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में जाता है और उसे आत्मिक जीवन के लिए उपजाऊ बनाता है ताकि हम सब के हृदय में पवित्र आत्मा के फलों की भरपूरी प्रकट हो और उस परमेश्वर की महिमा प्रकट हो हमारे जीवन से जो हमारे लिए ये कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते प्रभु आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा करते हैं और यही असली कार्य प्रभु हमारे कुछ भी करने से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है लेकिन आपका पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय में कार्य करता है और हम इस आपके वचन में मन लगाते हैं और पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों से फलवंत होता है ताकि आपकी महिमा प्रकट हो सारा दर सारी महिमा प्रार्थना तो प्रभु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं हाँ